And here we have some uh, scrolls, not scrolls, but um, pots that the that are similar to the pots that were at uh, Qumran that the scrolls were found in. Вот эти вот кувшины, они очень похожи на те кувшины, которые которых были найдены свитки в Кумране. These are actually replicas. Это дубликаты. Not exact, not exactly the same. They're not authentic. Это не настоящие кувшины. They're in the museum. Они в музее находятся. At Qumran. В Кумране. And so they have some scrolls laying out on the floor down there in the museum. Поэтому там они положили так тоже лежа кувшины. To give you an idea of what it looked like when they first entered the cave, when the shepherd boys first entered the cave. I mean, and they were neatly standing there. I doubt it, but they may have been because that's exactly they these caves were well hidden, and the they didn't have very long to leave the to hide the scrolls before they had to flee from the Romans. То есть примерно такая идея этих, как эти кувшины располагались, где они располагались в очень хорошо укрытых пещерах, которые бы не так легко было бы добраться. They planned on putting them here and then returning later to get them, so it's pretty obvious that none of them escaped the Romans because they didn't come back. Они оставили эти свитки, эти кувшины в пещерах, планировали потом возвратиться, забрать, но очевидно их римляне догнали, взяли, поскольку так они очевидно, что никто не возвратился, свитки так и остались в пещерах. So they they didn't were not able to escape. Они не смогли спастись. Okay, let's look at this. To find out something else that's really interesting about these caves is that caves one and four were the Yahad community, but caves three and eleven were from. They had things in them that dealt with the temple in Jerusalem. В первое и четвертое пещеры пользовались ими община Yahad. Three eleven, and третья одиннадцатая. Там нашли все связанное с храмом. The things that were found in caves three and eleven were. То, что было найдено в третьей одиннадцатой пещерах. Were like things that you might find in Jerusalem. Похоже на то, что можно найти в Иерусалиме. Dealing with temple worship. Все имеющее отношение к храмовому поклонению. There was a group of people in Jerusalem referred to as zealots. Были зелоты в Иерусалиме группа такая. And one of the things they found was in that cave, cave number three Q. Actually, it's called Q before Qumran. Cave number three at Qumran. В третьей пещере называется три К, потому что Qumran пещера три К. Was a copper scroll. Был медный свиток. Now that's very interesting because that definitely would have been taken out of Jerusalem. Это очень интересно, поскольку вполне вероятно его вынесли из Иерусалима. That wouldn't be something that the people in Qumran would have. И не то, чем бы пользовались люди из Qumrana. The Yahad people. Люди Yahad, группа Yahad. Maybe I should be a little bit more specific. Возможно, мне следует уделить внимание деталям. Since over the 200-year period, there were different communities in Qumran. Поскольку за 2000 лет в Кумране жили различные общины. It's not really accurate to say the Qumran people. Было бы не точно говорить люди Кумрана. Maybe I should refer to them only as the Yahad community. Невозможно только называть это как община Яхад. That would have been there during the time of Jesus and John the Baptist. Которая существовала во времена Иисуса и Иоанна Крестителя. And all the way up to 70 A.D. И вплоть до 70 го года. And possibly just three years past that, they may have survived there before the Romans came down and and were led there. Actually, go ahead. You mean they lived three years longer? Yeah, it was a before everyone was killed. Everyone was killed in Masada three years later after 70 A.D. 
Pas, uh, but what about Qumran? Uh, how do they know that they lived for three more years? Well, we don't, we don't know exactly how long they lived. We just know that the people in the Qumran a area, there was, the reason that I'm mentioning this is there was a, uh, uh, an individual that fled. His name was General Yehuda bin Ya'ir. Uh, получается, был один военачальник, его звали Худа бен Яир. He fled from Jerusalem. Он бежал из Иерусалима. And it is likely that what they found in cave 11 and cave 3 Вполне was возможно, from him. То, что найдено, то, что найдено в третьей и одиннадцатой пещерах, осталось от него. He was a zealot. Он был зелотом. Out of Jerusalem. Из Иерусалима. And he was fleeing from Jerusalem. Он бежал из Иерусалима. Josephus mentions him. И Иосиф Флавий упоминает о нем. And mentions that he was able to find a, a hidden place below the city of, of uh, Jerusalem. Он сказал, что Иосиф Флавий говорит, что тот нашел, смог найти место, укромное местечко вниз от Иерусалима. And actually flee to the Dead Sea area. И, в принципе, он бежал в район Мертвого моря. With about 3,000 men. И взял с собой приблизительно 3,000 человек. And the things that they found in uh, caves three and eleven. И то, что они нашли в третьей и одиннадцатой пещерах. Would be things that were common to these zealot people in Jerusalem. Это было вполне обычные вещи для зелотов из Иерусалима. Things that would be common for uh, General Yehuda ben Yair and his uh, followers to have. Обычные приемлемые вещи для Ихуда бен Яира и его последователей. Но не то, что было в общине Яхад, которые жили в Кумране, в деревне Кумран. И, кстати, в Библии упоминается деревня Кумран, но там не говорится прямо о Кумран. Немного позже я скажу вам это имя, где вы сможете найти название этой деревни. Просто хочу упомянуть это, чтобы потом не забыть. Поэтому можете мне напомнить, я посмотрю название этой деревни и где можно увидеть это в Писании. And anyway, these zealots fled there, and Josephus mentions that uh, all three thousand of them attacked the uh, Romans as they were coming down. And Josephus says that twelve Roman soldiers were killed and several were injured. And all 3,000 of Yehuda ben Yair's uh, people were uh, killed. И также были убиты все тысячи человек Ихуда бен Яира. The Roman soldiers were so well prepared with the proper equipment and everything that there was no way to defeat them. Римские солдаты насколько были подготовлены, насколько настолько хорошее было их обмундирование, что в вторых не оставалось никаких шансов. One reason why we know, well, let me give you several reasons. Several reasons why things in these caves uh, 3 and 11 are different than in caves 1 and 4. И хочу перечислить некоторые причины, почему третья, одиннадцатая пещера и находки там отличаются от остальных. In caves 3 and 11, which we'll call um, Yehuda bin Zair's caves with his 3,000 men. Пещеры 3 и 11, которые мы будем называть пещеры Ихуды бен Яира. Священнические зелоты из Иерусалима. Которые убегали от римлянам примерно в 70-м году или немножко позже. The pots and lids of all the jars found in 3Q and 11Q. Те все кувшины и крышечки Uh, от них uh, найдены в третьей одиннадцатой пещерах. Were all made out of были сделаны, вылеплены из Иерусалимской глины. 
clay common to Jerusalem. А вина, которая есть в районе Иерусалима. While the caves one and four. В то время как первая и четвертая пещера. The lids and pots were made out of a clay from uh, the Qumran area. Uh, крышечки и кувшины были сделаны из местной глины. Also from three and eleven, which is let's call it the priestly zealots cave. Давайте также мы будем называть эту третью одиннадцатую пещеру пещера священнических зелотов. The writings found on those scrolls were from right around 70 A.D. Писания, которые были найдены там, написаны были примерно в 70 году. So they were the newest scrolls being brought out of Jerusalem, trying to protect them from the Romans. Поэтому это были новые новенькие свитки, которые их вынесли из Иерусалима, чтобы спасти от римлян. The best and the newest of the scrolls. Самые лучшие, самые новейшие свитки. Trying to protect them. В попытке защитить эти свитки. Also another thing is the materials that were found, like the clothing and the cloth that was found in caves three and eleven. Также материал или одежда, материал, с которого была сделана одежда, третья одиннадцатая пещера. The caves of the Jerusalem priestly zealots. Пещеры иерусалимских священнических зелотов. Were bleached white with indigo stripes. Indigo stripes. А были выбелены, очень белые были с полосками небесно-голубого цвета. Which is not the way they did materials in with in the Yahad community or in the Qumran area. И что очень отличается от того, как делали как делали материалы в Кумране. In caves one and four, the material was an off-white color, commonly used for the people of Yahad. Just white, you mean? It's just it's off-white, just almost white, off-white, which was common for the Qumran area. Если Qumranские люди использовали почти белый, приближающийся к белому цвету материал. In other words, in other words, not fancy like you found in Jerusalem. Можно сказать не такой. Шик и блеск, как материал из Иерусалима. And here's another very important factor, and what brings us down to understanding the different, the reason why these dealt with different prophets. Each community had a different belief as far as prophets were concerned. И также у этих различных общин были различные верования в отношении пророков. In caves eleven, three, and in two, you find Jerusalem zealot items of the Zoadite priesthood. Если взять третью, одиннадцатую пещеру, также вторую, то там были различные приспособления, различные вещи священников по линии задака. For instance, you find the book of Ezekiel. Если взять книгу Иезекииля, which deals almost totally with the priestly things, things that deal with the priesthood, которая полностью описывает, говорит о священничестве. But in caves one Q and four Q, one Q and four Q or one and four, то в первой четвертой пещерах, you find the book of Jeremiah and the book of Isaiah. Вы найдете книгу Иеремии и книгу Исаи. Now the priest in Jerusalem didn't like the book of Jeremiah, and they did not like the book of Isaiah. Если взять священников из Иерусалима, им не нравилась книга Исаи, книга Иеремии. And the reason they didn't is because it it spoke against what they were doing and the type of priesthood they were keeping in Jerusalem. Им не нравились эти книги, поскольку там все негативно говорилось об их священничестве в Иерусалиме. They in Jerusalem they were they were mixing the type of Beliefs with the Greek culture. Поскольку в Иерусалиме свои свою веру они смешивали с греческой культурой. And they were allowing for priests that didn't follow after the proper family order. И они позволяли быть в числе священников тех, которые не принадлежали правильной священнической линии семье. But at Qumran now, that was totally different. They were wanting to follow after. Now this is very important. They wanted to follow after things that dealt with the circumcision of the heart. 
и в Кумране, что важно, хотели следовать, хотели соблюдать, или чтобы было обрезание сердца. Which is the exact same terminology that we find in the New Testament. И такую же самую терминологию мы можем видеть в Новом Завете. The circumcision of the heart. Обрезание сердца. So you find these people in and you find Jeremiah and Isaiah scrolls in caves 1Q and 4Q and even 6Q which are caves of the Yahad community. И можно найти или найдены были книга Иеремии, книги Исаии, первая, четвёртая пещера, даже в шестой. Это пещеры, которыми пользовались община Яхад. Jeremiah and Isaiah. This is so important. Иеремия и Исаия, это очень важно. Because they they are believing in what is being referred to today as latter prophets. Поскольку они говорят сейчас как о поздних пророках. It's so important to know that they're believing things that are not believed in Jerusalem at all. И очень важно знать, что они верили то, что вообще не признавали в Иерусалиме. And just now are people starting to believe that all eleven caves are from one more than one community. И только буквально недавно люди поняли и верят, что пещеры, все 11 пещер принадлежали различным общинам. Zealot caves and caves that are Yahad caves. Пещеры, общины Yahad и пещеры священников из Иерусалима, зелотов. Here we are, right here, giving it an example. This is in the Museum of Qumran. The Qumran Museum. And here's a, a, a. It's not a real scroll, but it's on a lamb skin. And I'm kneeling down at this table that is a normal table that you would find find at Qumran for. It's real long, a lot longer than this picture. This is not real. You mean? It it is not real, but it is an example of what was found at Qumran, which they they removed to museums. It's a piece of real, not a duplicate of what was found in Qumran. And these are the tables that you see at Qumran. And it's uh, given an example of exactly what it looked like. And it's given an example of exactly what it looked like. The table looked like. It's a picture of how it looked like. The table looked like. It's a picture of how it looked like. The table looked like. It's a picture of how it looked like. The table looked like. It's a picture of how it looked like. Some of the uh, buildings had fallen on top of the tables and cracked them and so forth. So they they made one to make it look uh, without it being broken and cracked. Некоторые здания там были разрушены, упали на эти столы, разрушили эти, они разломались столы, поэтому создали дубликат. So the scribes would kneel down like this and work on the scrolls on these long. Stone tables. И потому книжники становились на колени и работали над этими свитками на длинных столах. Now what's so important is that these scribes had to make sure that every letter was completely accurate, no mistakes. И эти книжники проверяли, что каждая буква правильна и что нету никаких ошибок. If one letter touched another letter. Then it was wrong and couldn't be used. Если хотя бы одна буква прикасалась к следующей букве, то это была ошибка, и этот список свиток нельзя было использовать. So sometimes, if when they were doing these studies, the you had scribes, and if they got something wrong, the priest would come in and correct it above or below the writing. И когда священники Книжники занимались такой работой, то находя ошибку, при, по нахождении ошибки должен был прийти священник и исправить ошибку. So you, even Внизу или вверху. Even in the complete book of Isaiah that was found in cave one. И даже полностью книга Исаи, которая была найдена в первой пещере. You'll, you'll find where either the scribe went back and wrote above or below what he had written, or either the priest went and wrote above or below what he had written. То вы найдете там как либо свящ либо книжник либо священник исправлял ошибку и писал вверху внизу исправление. To show that it was a a slight difference, and they wanted to make sure that no one had any question about the accuracy, so they'd write it up above, so they could see, okay, if you thought it was this way, it's this way. И поэтому они хотели, чтобы не возникало абсолютно никаких вопросов по поводу точности и даже если возникнут вопросы, чтобы сразу был ответ вверху внизу написан. 
So when they when they looked at the book of Isaiah today. И когда они изучали книгу Исаии в наше время. And they looked at the book of Isaiah that the scribes at Qumran or the Yahad scribes wrote. И также сверили с книгой Исаии, которую написала община Яхат из Кумрана. Не было никаких отличий, различий. Two thousand years later. За две тысячи лет, две тысячи лет спустя. No differences. Никаких отличий. That's how accurate these people were. Вот насколько точные они были, эти люди. This was a community of people that were giving their whole lives to making sure the word of God was accurate. Эта община людей отдала всю свою жизнь для того, чтобы слово Божье было осталось точным. The scribes and the priests worked together in a community. Книжники и священники сотрудничали вместе в этой общине. Designed to pray correctly and to write correctly. Молились, чтобы молиться правильно и чтобы писать правильно. So this is this a uh, uh, something that is written in the scribes room. Это написано в этой кни в этой комнате книжников. This is from the Yahad people. Написано община Yahad. It says they shall enter him in the rule according to his rank. Они войдут в его правление в соответствии с его титулом. Among his brothers for the law. Среди его братьев для закона. For the judgment. Для суда. For the purity. Для чистоты. And for the placing of his possessions in common. И in common, like. So that everyone had exactly the same things, just like is written in the book of Acts. Is it? Is that that phrase? The phrase is used in the book of Acts to have things in common. I see. И такая же фраза используется в книге Деяния, когда все у них было общее, для того, чтобы у всех было все общее. And his advice will be from the community. Yeah. His advice, meaning his instructions. Его совет, его наставления будет для общины. As well as his judgment. Так же как и его суд. So that means the community is a place to where you must follow after the people if you're going to be a part of the community. Поэтому та община, где нужно было следовать всему этому, если хотели быть частью. Of Yahad. Частью общины Yahad. This right here is a showing you what the community looked like. Вот как выглядела эта община. And this is really interesting to know as well. Поселение это. You remember we showed the water came in here from the wadis. Помните, вода входила здесь. And it would come along here. Проходила. That's the picture that I took where you saw the water coming, the where the water used to come. Та картина, которую я показывал, где где проходила вода, находился это это углубление здесь. And then they would bring it through here, and it would come through a hole in the rock here, into this area. It would they they had a hole knocked in the rock, so it could come through right here. Они прорубили, сделали отверстие в скале. And they had an area a little bit larger than this room. И затем у них было специальное помещение, немножко больше, чем эта комната. Where things that were being brought down, such as tree limbs and things like that, that were being brought down into the water, would end up landing in this large area. Tree limbs? Why? Well, because they wanted to make sure the water was clean. Ah, so it filtered. It filtered. То есть в эту комнату они поставили такие ветки от деревьев для того, чтобы фильтровать воду. So this area was a filtering area. Это фильтрация проходила в этом в этой комнате. Before, before it would go into this area here. Прежде чем дальше вода шла. Where they had a mikvah. Там где была миква. For being baptized. Для омовения. Which they did twice a day. Для крещения, что они делали два раза в день. The ritual cleaning. Then they would allow the water to go down this way as well. Затем вода также шла в другом направлении туда. And fill up another mikvah. Заполняла другую микву. They had a mikvah for every single office. They had a mikvah for the baker. Миква была для каждого должностного лица. And those that worked in the bakery. Пекаря, те, кто пекли хлеб. 
They had a mikvah for the priests. They had a mikvah for the workers that worked in the field. Mikvah для работников поля. They had a mikvah for the priests. Mikvah для священника. Many different mikvahs were in the small village of Qumran. Различные миквы были в этом небольшом поселении Кумране. Depending on the office of the individual. В зависимости от должности человека. And they kept them very pure. И они постоянно следили за чистотой микв. And here they had a cistern that was very deep to keep a lot of water for drinking. И там была цистерна очень глубокая для питьевой воды. And if they ran out of water, they would go way over about two kilometers away to Infeshka. Заканчивалось, то они бы шли за два километра от поселения в Инфешку, где колодец был. And 